Հայոցի <San> թերի վերաբերմունք եւ հաճախ մեկնաբանությունը որ հա դելավ կներեք այսպես ժողովրդական լեզով եմ ասում բայց իրենց վերաբերմունք տարիներ առաջ առաջարկություն կար ցուցադրական խումբ ստեղծելու որը կներկայացնի հայոց ռազմապարերը եւ կարևորությունը հայոց ռազմապարերի բայց նաեւ մասնագետների կողմից հա դելավ քանի բար ունենք որ այդպես ուզում եք ինչ որ բան ստեղծել մենք այսօր վստահաբար կարող ենք ասել 1 կես 11 պարեր Ապա ավելի քան վստահ եմ, որ մենք ունենք գոնե այն մինիմալ բազան, որը նաև վաղը պիտի վերացվի լուրջ գիտական նյութի։ Համամատության համար ասեմ, որ տարիներ առաջ, երբ որ Հայաստան մեր գտնվում Հոլանդիայի լավագույն պարագետը, իրենց պետական այդպես խմբի ղեկավարը Եվ իր հետ զրույցի ժամանակ ինձ հետա քրքրես թե իրենք բարերի գրառման համակարգ ունեն թե ոչ լիսիցիանի համակարգը որ ամբողջ խորհրդային հետ խորհրդային տարածքում միակ բարերի գրառման համակարգն է ինձ հետա քրքրես իրենք ինչ համակարգով են գրառում բարերը եւ այլն պիտի ասենք որ լիսիցիանի համակարգը հրատարակվել է 40 թվականին 1940 թվականին եւ բնականաբար այդ համակարգով գրառումները եղել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բայց մոտ տարբեր թվարկումներ կա ամենակիչը ասում են 800 գրառած միայն լիսիցիան ունի բայց տարբեր մոտեցումներով իր աշակերտները ասում են մոտ 2000-ից ավել գրառած բարեր կան որոնք իրենց բնականաբար տարատեսակներով եւ երբ հետաքրքրվեցի նյութով հոլանդական այդ կինը շատ ոգևորված խանդավարված ասաց քանի որ մենք 1900-ական թվականներին այսինքն մոտ կես դար առաջ Հայաստանից սկսել են իրենց բարերը գրառել, ասաց մենք ուշացել ենք, դրա համար ընդամենը գրառած 20 բար ունենք հոլանդական։ Անգլիայում էլ եմ հետաքրքրվել շատ քիչ ժողովրդական բարեր կան, որոնք բնորոշ են ասենք ազգային բարեր կարելի կոչել։ Ուզում եմ համամատության համար ասեմ, որ եթե մի ամբողջ պետականություն դարերի այսպես խորքից եկող ունի ընդամենը 20 կամ 10 գրառած բար, որոնք կարելի է հիմնավորապես կոչել ազգային, ապա 3 տասնյակ ռազմապար, կարծում եմ մի ազգի համար, որը նոր նոր վերականում է իր անկախությունը եւ նոր նոր փորձում է ոդկի կանել որպես պետական միավոր, կարծում եմ ավելի քան կարկառուն թիվը եւ պետք է ավելի հստակորեն եւ վստահաբար քայլել այդ ճանապարով ռազմապարը վերադարձնելու նաեւ ժողովրդին եւ ամենակարևորը այստեղ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները ներո բանակի բարձրաստիճան զինվորականները սպայակ սպայակազմի ներկայացուցիչները ներկայն այստեղ կարծում եմ որ պետք է նախև առաջ վերադարձնենք բանակ պարկ բանակած այսպես դերևս գրափարում հիշատակվում էին հաղթանակի բարեր այսինքն երբ որ մեր ժողովրդը կամ ինչ որ մի հատված է ժողովրդի մենամարտը ճակատամարտը վերա վերա ավարտում էր հաղթանակով ապա այդ հաղթանակը նշվում էր բարով ռազմապարով որը հենց այդպես էլ կոչվում էր պարկ բանակած այսինքն բանակային բարեր ռազմապարեր կամ գրական հայերենով ասած կամ ռազմակար բարեր կամ պատերազմական բարեր 
դրանք բավականին մեծ քանակությամբ նաև լիսիցիանի երրորդ հատորում, որը առանց են լույս է տեսել արդեն իր մահավանից հետո 80-ական թվականներին 82 թվականին իր աշակերտներից մեկի է Մապետրոսյանի խմբագրմամբ, այնտեղ նույնպես մոտ 1 տասնյակ նշումներ բագրարված պարատեսակներ կան Հաջիամնդո եւ Դեբժան Բժան, Յարխուշտայի տարբեր տարատեսակներ, Քերցի տարբերակ, որը դիտարկվում է որպես ռազմապաշ, բայց նաև հիշատակումներ կան որպես որսորդական պաշ։ Եվ այլն։ Այսինքն հիշատակումները նաև գիտական հրատարակություններ, հրատարակությանը ենթարկված եւ նաեւ պետք է ասել, որ այնտեղ կա հատուկ ինձ համար հետաքրքրական շարանի բարը եւ կա թրախախ, որը հուսով են որ մոտ ժամանակներից կվերական ենք, որովհետեւ վերջերս մեր վերականա ճալմդանգը դաշունապարի, մուսալերի դաշունապարի շուրջ որոշ ոտնձկություններ եղան, որ դա հայերին բնորոշ չէ, եւ մի անգամ երկերկոցում, երկու անգամ երկերկոցում նկարահանվել են, այդպես էլ եթե չգնաց, որոշ մարտիկ նաեւ այնտեղ ոտնձկություններ կատարեցին, ասել է որ դա հայերին բնորոշ բառ չէ, հայերը զենքերով չեն բառում, ես մի գուցե սուր բան ասեմ, բայց հենց դրա համար էլ մեզ ցեղասպանել եմ։ Եվ վստահ եմ, որ եթե մենք կվերական ենք այդ մոտեցումը, որ զենք կրող ասկ պետք է լինենք եւ վառոդի հոտը պիտի իմանանք, եթե ուզում ենք շարունակել, գոյատևել եւ արարել եւ կայանալ որպես ասկ։ Գարգի նշդեն ասում էր զենքն անհրաժեշտ է, բայց արի բազուկներում։ Արի բազուկները իրենք իրենց չեն կայանում եւ ավելի քան վստահ են, որ ոչ միայն ազգային գաղափարախոսություն է պետք, այլ նաեւ մշակութային ոգեղեն լիցք է պետք եւ բարերը, ռազմապարերը հատկապես նաեւ եղել են ինիցիացիաների անբաժանելի մասը։ Ինիցիացիան այսինքն երբ որ տարիքային առումով երիտասարդը հասունանում էր արդեն իր համայնքի գաղտնիկներին, գաղտնագրություններին հասու լինելու եւ նրան ինչ-որ համայնքային գաղտնիկներ էր բացում, այդ թվում նաեւ բարերի միջոցով էր այդ ամենը արվում եւ չհաշված նաեւ այն, որ եղել են ռազմապարեր, որոնք ուղղակի նկարագրողական բարեր են եղել, որոնք նկարագրել են ինչ-որ հերոսի կյանք կամ կենսագրություն կամ նկարագրել են ինչ-որ պատերազմական դրվակ, թե ինչպես է պատերազմը տեղի ունեցել եւ ինչ ընթացք է ունեցել եւ ինչպես է այս կամ այն հերոսը նա հատակվել կամ ինչ-որ մեկը հերոսացել ռազմապարերի գերակայությունը հայ իրականության մեջ նաեւ բացատրվում է նրանով որ հայաստանը լինելով տարբեր խաչմերուկներում կրոնական քաղաքական աշխարհագրական եւ այլ խաչմերուկներում լինելով ինքը ստիպված էր պարբերաբար զենքի շնորհիվ պաշտպանել իր անկախությունը նաև ինչ ոչ իր լինելությունը եւ բնականաբար պիտի լինային ռազմական բարեր որոնք պիտի նաեւ կարողանային մարզեին որպեսի զինվորը նախապատրաստվեր նաեւ ապագա վերահաս պատերազմին եւ այս տեսակի բարերը եղել են ոչ միայն մարմնակրթական եւ հատկապես մարմնական եղել են մարմնամարզության մասերից մեկը Երխուշտայի մասին հենց Սերբույի լիսիցանը հիշատակում է որ սա եղել է նիզակների բար եւ խշտա խշտիկ ինքը թարգմանում է որպես փոքրիկ նիզակ յար թարգմանվում է որպես ընկեր եւ բառացիորեն նիզակի ընկեր կամ ռազմի ընկեր կամ զենքի ընկեր եւ մարդիկ իրար հետ բարել են եւ այդ շարժումը ի սկզբանե ընդհանրում է որ նիզակ նետելու շարժում է եղել կամ կարող եւ սուրը կտրելու շարժում է եղել եւ հետագայում վերացվել է երկու ափերով հարվածների չմորանանք որ նաեւ կա յարխուշտայի տարատեսակ որտեղ մեկ ափով է հարվածը որը ավելի մոտ է այդ մենամարտային դրվագի բարերը շատ տարբեր են եւ որպեսի ձեզ հատկապես չձանձրացնենք պիտի սկսենք ամենա ոչ ռազմական բարերի ներկայացմամբ պիտի խոսեմ քոչարիների մասին որոնք իրենք իրենց վերապահումով կարել է կոչել ռազմապար, որովհետև իրենք պաշտամունքային ծիսապարեր են, 
բայց որոնք ունեն ռազմական բնույթ, որովտեվ իրենց մեջ վերարտադրվել է հատկապես խոյահարող շարժումը եւ այդ մենամարտային տեսարանը, որը խոհերը մենամարտել են, հաճախ մենք վերարտադրելով այդ շարժումները փորձել ենք մեր մեջ ճրդեղել, մեր մեջ վերականնել այդ ոգեղենությունը, ինչ որ կար խոհերի մեջ, որոնք մենամարտում էին իրար դեմ Քոչարիների մեծ մի շերտ կա, մենք այսօր երկուսը կփորձենք ներկայացնել, որովհետև շատ է ու շատ մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից խրոխտ ու հրեղեն, բայց կարծում եմ ամենը առանձնացողները կփորձենք ներկայացնել, այն որ հայոց իրականության մեջ խոյի պաշտամունքը մեծ շերտ է, խոյի վեր խոյանալ, խոյահարել ախոյան եւ տարբեր բառերի տեսքով խոյակ ճարտարապետական նմուշները դետալները նաեւ մենք ունենք խոյ անունով զենք որով պարիսպներ են քանդել մենք մինչև հիմա պարս կահակում խոյ քաղաք կա տեսել է երևի գերեզմաններում խոյի քանդակներ որտեղ որպես սրբատեղիներ մոմեր են վառում եւ այլն Խոյի պաշտամունքի իրական հզորությունը, ասեմ որ հիմա մշակույթի նախարությունը ներկայացրել է UNESCO-ին, որովհետև Քոչարին անդունվի UNESCO-ի կողմից, որովհետև մշակութային ժառանգության նմուշ, որովհետև հայկական մշակութային ժառանգություն։ Առաջին բառը, որ կուզենայի ներկայացնենք, դա Կարնո Քոչարին է, որը շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրում է սրբույի լիսիցյանը այն որ կարնո քոչարին տարանջատվում է մյուս քոչարներից այն առումով որ ինքը պահպանել է իր մեջ հատկապես ասում եք այսական քոչել որովհետև իր մեջ պահպանում է ամբողջական մենամարտի տեսարան պարակայլերը կարել է բաժանել երկու տեսակի երկուս գնալ երկուս դառնալ եւ բուն խոյահարող կամ ժողովրդի լեզով ասած բուն քոչարու շարժումները որովհետեւ երկուս գնալ երկուս դառնալը խորհրդանշում էին խոյերը իրարից հեռանալու եւ դեպի իրար ավելի մեծ արագությամբ վերադառնալու խորհրդը եւ բոլորս լավ գիտենք որ մեքենաները ինչ կան մեծ արագություն են ունենում իներցան այնքան մեծանում են թանապես իներցան ուղեղ համամատական է արագությանը եւ դա է պատճառը որ խոհերը իրարից հեռանում էին ավելի մեծ արագությամբ գալ իրար հարվածելու եւ ով կարողանում էր ավելի մեծ արագություն ձեռք բերել իրար ընդհարվելուց առաջ նա էլ կարողանում էր ավելի հզոր հարված հասնել եւ հաղթել իր հակառակորդին բուն խոյահարող շարժումները շատ նաև դասական ձևով այս բարի մեջ երևում են եւ շատ հետաքրքիր է այն որ որոշ պարագետներ ասում են որ տանուներ չասեմ բայց մեկը կար որ ասում էր ես զզվում եմ հայ տղամարդկանցից ովքեր գլուխները կախ են պարում իրականում եթե մի փոքր ուսումնասիրենք թե ինչի են սասունցիները մշուխար կամ քոչարի բարելուս գլուխները կախում ապա կասկանանք որ իրենք ընդամենը ընդունում են խոյի այն կեսվածքը որով նրանք մենամարտում են այսինքն դա ոչ թե գլուխը կախ բարելու կամ ինչ որ առակելություն է այլ դա հենց բարին բնորոշ եւ այդ պաշտամունքային նմուշին բնորոշ կեսվածք եւ շարժում է ինչը որ կարնո քոչարի մեջ ավելի ակնառու է որովհետեւ հենց բուն խոյահարող շարժումը կա այս տեսանկյունից երկրորդ բառը նաեւ ուղղակի որովհետեւ քոչայների շարքը Ասենք Սղերդի քոչարին, որը ուղակի հրեղեն բար է, Կարնո քոչարին վերականնել ենք Սրբույի Լիսիցյանի գրքից, որը բավականին հետաքրքիր ձևով մեկնաբանված եւ քայլերը նկարագրված է։ Սղերդի քոչարին գրառել ենք Վեդիում ապրող Պարագետ Աբրամ Նազոյանից եւ Սղերդը փոքրի գյուղաքաղաք է Վասպուրականի նահանգում։ գտնվում է սարոյանական բաղեշի եւ հայրիկ մուրաջանի ծննդավայր շատախի մեջ տեղում մի փոքր ծովափից մի փոքր ավելի բարձր եւ այսօրվա թուրքական քարտեզում թուրքիայի քարտեզում կարող է այդ տեղանքը հայտնաբերել որպես սի իրդ այսինքն սը ղերտ տարադարձվել է եւ այսօր երկու իով գրվում է որպես սի իրդ սկզբում կներկայացնենք կարնո քոչարին եւ հետո սղերդի քոչարին եւ հետո կասնենք մյուս բարերի շարքին
ընդհամենը ասեմ, որ ինքը բավականին հզոր էներգետիկա ունի, բայց բեմադրական հնարանքները, որպեսի կենցաղից բեմական տեսք տանք, այդ կորացումները, կտրտումները դա արդեն կարինի բեմադրություններն է, մի գնացեք, հիմա կներկասնենք սղերդի կոչարին, որը նույնպես բեմադրական հնարանքները ավելի պարը ազդեցիկ դարձնելու, պարակայլ ամենակարևոր բան այն է, որ մենք պարակայլին ձեր չենք տալիստ, պարակայլը չի փոխում, որպեսի չպոխվի պարի հոգեբանությունը։ դա ավելի, եթե դուք եք պարում, բոլորը պարողներ են, ապա ազդեցուն այնքան հզոր է, որ կարիքը չկա, որպեսի ինչ-որ մեկը կտրի, ինչ-որ նոր բան է, նախշեր ձևավորի, բայց երբ որ հանդիսատեսի խնդիր կա, մենք աշխատում Արեմիցան Հայաստանի շատախի և բաղեշի մեջ տեղում գտնվող հայկական գավարից։ Հատկապես սղերդի կոչարում մեջ ոչ մենք խոյահարող շարժումն է երևում, այլ նաև վեր խոյանալու։ Երբ որ մենք չնշում ենք գործադրում ձախ ոտքի վրա և մոտարապես պատկերացրեք խոյերը մենամարդից առաջ, որ հետ 
ասեմ, որ ես որ չենք ներկասնի, նաև պոզար է պարում ենք սասունցների, և ոտքի վերաճանշում գործ ադրելով ձախ ոտքի, հրում է դեպի վերը, վեր խոյացող շարժում, որին հաջորդում է արդեն խոյահարող բուն շարժում։ Այսինքն այստեղ պարակայլերն անգամ հստակ ուսումնասիրության բնությունը, կենթանական աշխարը, մեր շրջապատը նաև ռազմարվեստը հարվացելու, պաշտպանվելու այս ունակությունները հստակ ուսումնասիրվել են և դրան համապատասխան ստեղցվել են պարեր, որոնք նաև կրթական Սա ընկեցիկ հայի մուտացելակերպ է, որոտև հայը ոչ միայն իշխանած պար է ունեցել, այլ ունեցել է նաև արկունիկ և չեր կարող իշխանած պար չունենալ, թե ինչ ենք պահպան է մենք և ինչ ենք հասրել այսօր և ինչ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ նաև նման պարի շնորիվ պիտի վերականենք նաև մեր ազնվականությունը։ Իսկ ազգը առանց ազնվականության, առանց ասպետականության կարծում եմ երկար ճանապար չունի անցնելու� 88 թվականներին, երբ որ պարսկաստանից որմյա լջի, որ հայկական կապուտան լիչն է, կապուտան լջի շրջակայքի ապրող հայերին, այսօր կոչմ են որմեցիներ, որոնց մի մասը արցախից հերացած ժողորդ են, հատկապես այնտեղ բնակավա� Համենադեպս իրենց հետ հետագայում նաև թերանում եմ հանդիպել և ճակատագրի բերումով բաղթևիճակվել նման մի պարսկահայ տղայի հարսանիքի կավորը դինել և երեխաների ընտանիքի կավորն եմ և հարսանիքի ժամանակ բաղթ Հոստան բազի բարացիոր են թարգմանաբար, եթե փորձ ենք թարգմանել, Հոստամը դա Հոստամ զալն է, որը վաղուց արդեն պարսկահայքում վերացվել է հասարականվան, ոնց որ ասենք մենք էպոսը հաշվի արնելով կասենք դավտակերպ տղա նույն կերպ պարսկահայքում, հատկապես կապուտան լիչի շրջակայքում, վաղուց արդեն հայերը ոգտագործում է ռոստամ բարը ոչ որպես հատուկանում, այլ ոգտագործում է որպես հասարականում, որը նշանակում է հզոր հաղթանդա� Եստեղ շարժումները կուզենայի մեկնաբանել, որովհետև պիտի պաստենք, որ հայկական ռազմապարի մեջ նաև հմայական բնույթի պարեր կային, նույնիսկ հիշատակում ներ կան, որ տղամարդիկ երբ որ գտնվում են ռազմի դաշտում, ա Այսինքն հմայական շարժումներով լեցուն նաև ռազմապարեր ենք ունեցել, որտեղ փորձել են վերարտադրելով շարժումները, մոգական ազդեցյուն ունենալ և պատերազմի ելքի և իրենց կենթանի մնալու և իրենց հարազատների Եվ կանի որ ռազմապար է համինայն դեպս ենթադրությունը, որ ձախ ոտքի շարժումները նախորդ պարտությունների, նախորդ անհաջողությունների խորորդն են։ Երկու նմանատիպ շարժումից հետո երորդ շարժումը ամենա խորորդանշական 
Să xorțanișume, n-a xort partuțunerii, anhajoguțunerii, hed capa cadrelu, capa xazelu, șarjum. Așa încât cadrume bolor capa n-a xort partuțunerii hed. Iev dreani ceto bolor tharicșnere, bolor șarjumnere, parakhalere mia în depiațe. Așa încât parakhali skizba vonsor dini veluțunere n-a xort partuțunerii, khnarcuma bata haituma n-a xort anhajoguțunerii, pațarneri. Եվ կապը խզելով նախորդ պարտությունների անհաջողությունների հետ մոգական ազդեցամբ բարը տանել դեպի աջ, դեպի հաջողություն, դեպի հաղթանակ։ Հիմա մենք տղաներով միայն կներկայացնենք Ռոստանբազին, Քաջացխաղը եւ դրանից հետո կփորձենք ներկայացնել գոնե այս պահին դրությամբ ամբողջականորեն մեզ մեզ հասած ժառանգություն միակ իշխանած բարը չնայած Lisițianii mod, ișchanat spală, cam cărderen, asoreren, anvanumov, șehani, cam șehani, grearvați, ierele, naev, vaspurakani, șergeanum, ev haiot zorum, ev derang, naev, ditfumem, vor pe srazma palez, băieți, ai nu amenai nimic, carțumem, vor iscăzbane, derang, ierele, în cărmacan, bănuiti palez, unețele în cărmacan, neșana cuțun, ev naev, lisițiană, ait hișat acum, berume, vor ișchanat spală, pale luț, am pai manorem, parumein halust martic, e va când calvumer, s-a văzut că este megdai, s-a văzut că este caroh cărcanel, a când calvumer, vor parohner, piti, neverner, matuțein, handisate, sinov, chers, iravung, ciunei, n-ai pare, pare lu. Parumein mi-ai în tacearnerum, tacearnerum, ai simt că în cărma candasă, imna ca num, barțar terrerum, vor teh, s-au racan, maca naționale, barțana lui iravung, ciunei. Chos că își chanat spari cam și ei chanei masine. Iecro te să că vor își chanat spari grăvăzca și ei chanei și falani. Ien tădrivum e vor înșor își chanei mahvan het capuni. Vor te și falani și falani bară neșană cum e naiv la tucoțe het șar capătșum. Care niște gânde la istoren? Piti asen că ai spală, hat capes rostam bazin, e vișhanat spală, arnavaz în tasă, bana sațiț, pala sațiț, grearelem, e va mena iura hatucă, tehranum, mita ramartus, iotana sunt în mod ramartus grearele, vor ia mena heta cărcăracană, iranum neș, vor te va anume zaricheș, veți te ramartes. Եվ այդ զարիկը միանգամից 16 բար է բարել ներկայացրել ու ահավոր ծխող մարդ էր եւ 70-ի մոտ ես ասում եմ նստեք մի քիչ շունչ քաշեք ինքը ինքան ոգեշ ընչված էր որ վերջապես ինչ որ մեկը ուշադրություն է դարձել իրենց բարերի վրա ասում էր որ նստեմ էլ վերջեմ կենա ավելի լավ է բոլորը միանգամից բարեմ եւ այդ ամեն ինչը փարկասո տեսանյութով կա եւ կուզենայի հատկապես շեշտել Merg să anotu cam pasta. Menk hamergi jamanak paru menk. Ha jurtore matu menk et hamerga sira. Ie crot hamergi na ha patras tvelu. Moten me mi mart as me inza asatzen vor duke kre kavare. Asi ha aset jeset kiori par bashine. U jes asi matat haskat sa vor kriveș pasum vor tev sora baj vor irens parer nerkast menk. Galisen gatmen es asen. Tasnut pară calit, eu ți-ai rostit vota zure care vor ieși în cât peste cei nanum, u îmi n-a cănum carvi, vei asum te încerc mai pară șerul, pete asing, du vei a cănele să împeș înșor cât ne-ar cațele înșor meca, așa de acest gheuri par bășinem, așa și atunci răchem, us pasmem, a jurt carvi temain, u așa de, iată înșor meca, gheurum. Իմ տեղը կանի բարբաշի այդ արյան խնդիրը ասում եմ այսինքն ասում ծառուն կթաֆ է տեղ իմ տեղը իմն է ես գյուղի բարբաշին եմ ու ոչ մեկ բարը քաշելու իրավունք չունի հասկացա որ ավելի բարդ խոսակցություն է սпасվում որովհետև եթե սովորական մարդու հետ վեճի ցակում ասես դու պետք է ինձ բացատրես թե ոնց եք պարում որ ձեր բարը մերից ուժեղ է Ateh mi-ai cîțiva angustăți, voi așa de mult porcelan, dacă ne rîmeșc naiv gaga pară xosțun, voi mi-ai înșarjum nelearcien, că al naiv gaga pară xosțun, vor razmi voki, vor să rîn se tot cea cât am art genalu voki, pentru că unele nici valen, e tot, de rîn se tot încă pălvet, așa de lică pară gîtem, 
ու այդպես սկսեցինք գրառել բարելու։ Հիմա Ռոստան բազի քաջերի խախ։ Եթե ասենք, որ շրջանաձև շարժումը իր բնորինակն է և նաև ծերումներից ոմանք հայարակելական եկեղեցու առաշնորդարնում աշխատող սերոժը, հետ պարում սերոժը, ասում էր, որ ենթադրություն կա, որ դավահագ նասցո և արևի խողորդի � Եջ միացնում կամ նորավանքում առաբական խալիվություններ էտ հարձակումից հետո Քրիստոսի կանդակները փոքր աչկերով էին, որպեսի նման լինեն մողոլոյի տեսակին և չկանդեն մեր տաճարները, են թադրաբար նաև մենք բավականին Մենք ունենք նաև թամուրաղայի, որը ենթադրում է, որ հերոս թաղելու ծես էղէ, բայց ինդ թե ինչի պիտի կոչվեր թամուր կամ թամերլան մարդու անունով, որը ավերել էր Հայաստանը, ոչ մենքին հասկանալի չէ, բայց այն, որ նմա� բազի անվանումը հենց այդ պատճարով ասենք կամ վահագնի, կամ մարեք, կամ մարևի պաշտամոնքից վերապրուկը ընդունել է ռոստամ զալի անունը։ Ասենք, որ պարսիքները իրենք մի քանի անգամ նաև պարսկաստանում ունեցած մեր համերգների 
օգնենք, որոտև իրենք այս իրենց իսլամական երևույթների պատճառով շատ-շատ պարային բաներ կործրել են և իրենց պարային գանձարանը շատ աղկատացել է և իրենք հիմա ոնց որ իրենց հարևան մի քիչ մի գուցե նաև արյունակցական ազգերի մեջ փորձում են գտնել իրենց մշակութային գանձերի հետքերը հաջորդ բարը որ կներկայացնենք իշխանած բարնը որը բոլորովին վերջերս հայրիկ մուրաձանին նվիրված միջոցառման ժամանակ շատ ավելի մեծ բեմադրությամբ 16 հոգով ներկայացրեցինք այսօր դալիճի չափերը չգերազանցելու համար կներկայացնենք հին բեմադրությամբ 8 հոգով խաչը որ կտեսնեք ձևավորվող դա ընդամենը բեմականացում է իրականում բարը բավականաչափ բարդ պարատեսակ է եւ բազմաթիվ պարակայլերով 28 պարակայլ ունի 28 կիսատակտերից կազմված եւ ինքը կարելի է ասել որ հայկական բարերից երևի ոչ միայն իշխանած բար է այլ նաեւ հայկական բարերի իշխանն է իրականում որտեղ եւ ամենաբարդագույններից է եւ ամենավեհանձնա եւ կատարողական առումով եւ հոգեվոր առումով ամենա մեծահարուստ բարային օլիգարխ իշխանած բար